അനുനയ നീക്കവുമായി പാകിസ്ഥാൻ കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ത്യയുമായി ചർച്ചയ്ക്ക് സന്നദ്ധത അറിയിച്ച് വീണ്ടും പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻഖാൻ കശ്മീർ വിഷയത്തിലടക്കം രാജ്യാന്തര മധ്യസ്ഥതയിൽ ഇന്ത്യയുമായി ചർച്ചയാകാമെന്നാണ് ബിഷ്കക്കിൽ ഇമ്രാൻഖാൻ വ്യക്തമാക്കിയത് ഇന്നലെ കിർഗിസ്ഥാൻ പ്രസിഡന്റ് നൽകിയ അത്താഴ വിഴുന്ന് ഇരു നേതാക്കളും പങ്കെടുത്തെങ്കിലും പരസ്പരം സംസാരിച്ചിരുന്നില്ല ഉച്ചകോടിക്കിടെ കിർഗിസ്ഥാൻ പ്രസിഡന്റ് സൂറോൺബായ് ജിൻബെക്കാവ് നൽകിയ വിരുന്നിലാണ് ഇരു നേതാക്കളും ഒരുമിച്ച് പങ്കെടുത്തത് ഇരു നേതാക്കളും സംസാരിച്ചിരുന്ന സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി അതേസമയം ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷീ ജിങ് പിങ്ങുമായി മോദി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഭീകരവാദം ചർച്ചയായി പാകിസ്ഥാൻ ഭീകരവാദികളെ സഹായിക്കുന്ന നിലപാട് മാറ്റാതെ ചർച്ചയില്ലെന്ന് നരേന്ദ്രമോദി അറിയിച്ചു ഇന്നലെ അനന്നാഗിൽ നടന്ന ആക്രമണം പോലും ഭീകരവാദികൾക്കുള്ള പാക് പിന്തുണ വ്യക്തമാക്കുന്നതായി മോദി വ്യക്തമാക്കി പാകിസ്ഥാനുമായി ചർച്ചയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ അന്തരീക്ഷമില്ലെന്നും മോദി ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു അതേസമയം ഷാങ്ഹായ് ഉച്ചകോടിയുടെ രണ്ടാം ദിനമായി ഇന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വിവിധ നേതാക്കളുമായി ചർച്ച നടത്തും ഇറാൻ കസാക്കിസ്ഥാൻ ബലാറസ് മംഗോളിയ എന്നീ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ തലവന്മാരുമായാണ് കൂടിക്കാഴ്ച നസീറിന്റെ രഹസ്യമൊഴി എടുക്കും വടകരയിലെ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്ന സി ഒ ടി നസീറിനെ ആക്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ രഹസ്യമൊഴിയെടുക്കാൻ ഒരുങ്ങിയ അന്വേഷണ സംഘം നീക്കം മൊഴികളിൽ ആശയക്കുഴപ്പം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ഇതിനായി പോലീസ് തലശ്ശേരി കോടതിയിൽ അപേക്ഷ നൽകും നേരത്തെ മൂന്ന് തവണ മൊഴിയെടുത്തിരുന്നു മൊഴിയെടുത്തതിൽ അപാകതയുണ്ടെന്നാണ് നസീറിന്റെ ആരോപണം രണ്ടും മൂന്നും മൊഴി പകർപ്പുകൾ നൽകിയില്ലെന്നും നസീർ അതിനിടെ ആക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തു വന്നു നസീറിനെ കുത്തി വീഴ്ത്തിയ ശേഷം ബൈക്ക് ഓടിച്ചു കയറ്റുന്നതിന്റെ കൂടുതൽ വ്യക്തതയുള്ള സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നത് സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണ സംഘം തെളിവെടുപ്പ് തുടങ്ങുന്നത് ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കെടുത്ത മൂന്ന് പ്രതികളുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യപേക്ഷയിൽ ഇന്ന് തലശ്ശേരി കോടതി വിധി പറയും അക്രമത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്ത മൂന്ന് പേരടക്കം അഞ്ചു പേരാണ് ഇതുവരെ അറസ്റ്റിലായിട്ടുള്ളത് അന്വേഷണം ഊർജിതം എറണാകുളം സി ഐ നവാസിനെ കാണാതായ സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി പോലീസ് നവാസിനെ കണ്ടെത്താൻ എല്ലാ ജില്ലകളിലും അന്വേഷണത്തിന് ടീമുകളെ ചുമതലപ്പെടുത്തി നവാസ് കായംകുളം കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ എത്തിയതിന്റെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇയാൾ തിരുവനന്തപുരം ഭാഗത്തേക്ക് പോയതായാണ് സൂചന അതിനിടെ നവാസ് അവസാനമായി അയച്ച വാട്സ്ആപ്പ് മെസ്സേജും പുറത്തുവന്നു ഒരു യാത്ര പോവുകയാണെന്നും ഭാര്യയ്ക്ക് സുഖമില്ലെന്നുമാണ് ബന്ധുവിന് നവാസ് അവസാനമായി അയച്ച സന്ദേശം ബന്ധുവിന്റെ അമ്മയെ ക്വാർട്ടേഴ്സിലേക്ക് അയക്കണമെന്നും സന്ദേശത്തിലുണ്ട് വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ മുതൽ നവാസിനെ കാണാനില്ല എന്നാണ് ഭാര്യയുടെ പരാതിയിൽ പറയുന്നത് സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷൻ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ ഔദ്യോഗിക ചുമതലകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഒഴിഞ്ഞതായും വിവരം ഒരു മേൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായി നവാസ് വാക്കേറ്റത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും തുടർന്ന് സ്റ്റേഷനിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷം തന്റെ ഔദ്യോഗിക ഫോൺ നമ്പറിന്റെ സിം കീഴ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് കൈമാറുകയും ചെയ്തുവെന്ന് പോലീസ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു സി ഐ നവാസിനെ കാണാതായ സംഭവം പ്രത്യേക സംഘം അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ഡി ജി പി ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നു രോഗികളെ വലച്ച സമരം സ്റ്റൈപ്പൻ കൂട്ടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രികളിലെ പി ജി വിദ്യാർത്ഥികളും ഹൌസ് സർജന്മാരും ഒരു ദിവസത്തെ സൂചന സമരം ആരംഭിച്ചു ഒ പിയും കിടത്തി ചികിത്സയും ബഹിഷ്കരിച്ചാണ് സമരം അത്യാഹിത വിഭാഗത്തെയും ഐ സി യുവിനെയും സമരത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ സമരാനുകൂലികൾ ഡി എം എ ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തും സൂചനാ സമരം ഫലം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് മുതൽ അനിശ്ചിതകാല സമരത്തിലേക്ക് നീങ്ങാനാണ് തീരുമാനം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് അവസാന സ്റ്റൈപ്പൻ വർധന നടപ്പിലാക്കിയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പി ജി ഹൗസ് സർജൻസ് അസോസിയേഷനുകളും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അധികൃതർ നടത്തിയ ചർച്ച പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു അതേസമയം സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നതായി ദന്തൽ വിഭാഗം ആരോഗ്യമന്ത്രി രേഖാമൂലം അറിയിച്ചു തീരുമാനം മന്ത്രിയുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ സ്റ്റൈപ്പൻ കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പ് കിട്ടിയതിനെ തുടർന്ന് വായു ദിശ മാർന്നു വായു ചുഴലിക്കാറ്റ് ഭീതി ഒഴിയുന്നു ചുഴലിക്കാറ്റ് ഗുജറാത്ത് തീരം പിന്നിട്ട് വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ദിശയിൽ നീങ്ങുന്നു പാക് തീരം ലക്ഷ്യമിട്ട് നീങ്ങിയ കാറ്റിന് വീണ്ടും ദിശമാറ്റം ഉണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ട് ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഗുജറാത്തിന്റെ തീരങ്ങളിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും മഴയ്ക്കും സാധ്യത ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വരെ കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്നും കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വെരാവൽ കച്ച് പോർബന്ദർ സൌരാഷ്ട്ര തീരങ്ങളിൽ കടൽ ക്ഷോഭവും ശക്തമാണ് പത്ത് ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നാളെ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു മുൻകരുതൽ